നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ആൾക്കെങ്കിലും പുറത്ത് പോവുകയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ക്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റി തിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് രോഗം വരാനുള്ള അയ്യായിരം സാധ്യതകളാണ് ഒരു ദിവസം ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കൂട്ടിയാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇത് സാധ്യത അഞ്ഞൂറായിട്ട് കുറയും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും അയ്യായിരത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്ന് പത്തിലൊന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പം അതാണ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ രോഗം വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപക്ഷെ വളരെയധികം കുറയും കാരണം ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെയുള്ള കരുതലുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു ഈ ഒരു ശതമാനം ബ്ലീച്ച് സൊല്യൂഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജലദോഷ പനി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കരുതിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വീണ്ടും പറയുന്നൊരു ഒന്ന് വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആര് എന്നുള്ളത് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അത് താരതമ്യേന വീട്ടിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോ ചെറുപ്പക്കാരിയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പുറത്തു പോവുകയും പുറം ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അകത്തേക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കണം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സമയത്തും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ പലപ്പോഴും ചില വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അടുത്ത വീട്ടിൽ തീ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആകേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിൽ വരുമ്പോൾ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അല്ലെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ വിസിബിലിറ്റി ഒരു അല്പം കൂടെ കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരടി അകലം മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് ശാരീരിക അകലം സാമൂഹിക ഒരുമ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വീടുകളിൽ പോവുകയും കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നിന്ന് ഈ രോഗത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ള നിലയിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയും കേരള സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് അതിന് അതിനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളത് ഡൈനാമിക്കായിട്ട് നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അത് കഴിഞ്ഞ് യു എന്നും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് ആളുകൾ ഇത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ച്വലായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്
പ്രായാധിക്യം ഉള്ളവരെയും മരണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും കൂടുതൽ മരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പ്രായാധിക്യം ഉള്ളവരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റലിയിൽ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായവരിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി മറിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടായവരിൽ ദശാംശ ഏഴ് ശതമാനം ആളുകളെ മരിച്ചു പോയുള്ളൂ ദശാംശ ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തിലേഴ് കേരളത്തിൽ പോലും ഒരു വർഷം ആയിരത്തിൽ ആറ് പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലല്ല ഈ രോഗം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ മരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം അതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം ഒരു കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വളരെ പ്രായം ചെന്നവരായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ അതേസമയം മൂന്ന് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ പ്രായം വളരെ പ്രായം ചെന്നവരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് രോഗം വരില്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് സേഫാണല്ലോ നമുക്ക് രോഗമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് അവർ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കണം എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക അതവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിൽ യുവാക്കൾ വ്യാപകമായിട്ട് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നം വരില്ല എന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മറുമരുന്ന് കൊടുക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു എൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ആരെ വേണമെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്താം അതിനകത്ത് ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരിലൂടെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ അപകടപ്പെടുന്നത് കാരണം പ്രായാധിക്യമുള്ളവർക്ക് രോഗം നേരിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് കാരണം അവർ പുറം ലോകമായിട്ട് അത്ര കൂടുതൽ അവർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ജനറലി അവർ പുറം ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് യുവാക്കൾ വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ള കൊറോണയെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും അവരെ അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷത്തിലേക്ക് യുവാക്കൾ നീങ്ങരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊരു പനിയും അതോടൊപ്പം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ലക്ഷണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ചുമ തൊണ്ടവേദന മൂക്കൊലിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ജലദോഷം വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്കും അറിയാം നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് പക്ഷേ കൊറോണ ആകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത സ്വയം മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അരി ഇപ്പോൾ അരി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് നല്ല അരിയാണോ ചീത്ത അരിയാണോ എന്ന് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഒരു ചുമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമുള്ള രോഗാണുള്ള രോഗാണു കാരണമുള്ള ചുമയാണോ അതോ വെറും അലർജി അലർജിക്കായിട്ടുള്ള ചുമയാണോ എന്ന് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഈ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതൊരു ടെക്നിക്കൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ളൊരു വിദഗ്ധനാണ് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് അപകടം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെയോ മറ്റേ ആരോഗ്യമായിട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ നഴ്സൊക്കെ ആവണമെങ്കിലും ആകാം ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ടൊരു ടെലിഫോൺ ബന്ധം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ എവിടെയെങ്ക
പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയും അഥവാ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ മിക്ക കുടുംബങ്ങളും ത്രീ ജനറേഷൻ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് തലമുറകളുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് മിക്ക ജന മിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികൾ കാണും പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കാണും ഈ പേരൻസിൻ്റെ പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം കാണും അതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് തലമുറയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗുരു ഈ മൂന്ന് ജനറേഷനുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അപകട സാധ്യതയുള്ള തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവരെ കഴിയുന്നതും പുറം ലോകം ആയിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പുറത്തു നിന്നാണല്ലോ രോഗം വരിക നമ്മുടെ നാട്ടിലും രോഗം വന്നിരിക്കുക നമുക്കറിയാം പുറം രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രോഗം വരികയാണെങ്കിൽ വീടിന് പുറത്തു നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പുറത്തു പോയി രോഗം നേരിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാകാം ഒന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നതും ആകാം അപ്പോൾ ഇങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർക്ക് രോഗം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോയി കളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും കുട്ടികളോട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ടാബുകൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ അമർ ചിത്രകഥ പോലെയുള്ള ടിങ്കിൾ പോലെയുള്ള അവരൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പെയ്ഡ് ആയിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വീടുകളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലാതെ ഇട്ട ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള ചാനലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അതല്ല വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസിൽ പോകുന്നത് തീർത്തും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പേരൻസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അത്യാവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തു പോവുകയോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോർ ഈ സാമൂഹിക സഹവർത്തങ്ങൾ തങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കൈകൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ പുറത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്തും എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നീ കളിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കരു ഒരു കയ്യിലൊരു തൂവാല കരുതണം മുഖം തുടയ്ക്കാനായിട്ട് നീ ആ തൂവാല വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ തൂവാല സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടണം ദിവസം പുതിയ തൂവാല ഉപയോഗിക്കണം വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ പിന്നെ കൈകാലുകൾ കഴുകി കൈകൾ പ്രത്യേകിച്ചും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാവും കാരണം വീട്ടിനകത്ത് എൻ്റെ മകനിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് അവിടെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണുള്ളത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ മകളോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് അപ്പം പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അച്ഛനമ്മമാരെ തീർത്തും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വീട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൻ ഡോറിൽ കൂടെ അല്ല ഞാൻ വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഞാൻ സൈഡ് ഡോറിൽ കൂടെ കയറുകയും കുളിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല